seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje o assunto é muito bom para você que está procurando um emprego numa multinacional ou em alguma outra empresa que exija um bom conhecimento do inglês. Esse vídeo vai funcionar como um simulador. Terão algumas perguntas, você terá um tempo para respondê-las e a gente vai realmente simular uma entrevista de emprego. Eu vou ter algumas perguntas, você vai respondê-las no tempo que eu der. Às vezes eu vou comentar no meio do vídeo para você tentar mudar a situação e improvisar. Então é bem bom que você já esteja preparado assim que começar a simulação nos próximos minutos. Além disso, no final do vídeo eu vou mostrar algumas dicas de como responder a essas perguntas, melhorar o seu vocabulário e também já cuidar com a sua ansiedade e passar mais autoridade enquanto você fala. Se você puder, você pode também estar gravando essa entrevista para ver como você se expressa, como você fala as suas expressões e a maneira como você se comunica, para depois você avaliar se está bom ou não e repetir até melhorar. Esse vídeo vai ser dividido em uma parte e outra em seguida para não ficar tão longo e maçante, mas você pode conferir aqui embaixo assim que o vídeo sair. Bora começar então? É bem importante relembrar que esse vídeo será voltado para o inglês e não para o português. Então é legal que você já tenha um pouco do nível básico ou intermediário do inglês para conseguir entender o que eu estou falando. Você também pode utilizar a opção de legendas aqui embaixo para te ajudar a identificar o que eu falei e entender, compreender de maneira mais prática. So, let's start! Good afternoon! How are you today? Yes, I am fine too, thank you. So, what was your name again, please? Okay, very well. Okay, so let's start. For us to get to know a little bit each other, I would like to ask you, tell me a little bit about yourself. Oh, really? That's very nice. That's very impressive. Okay, thank you. So for this part of the interview, I would like to ask you, what are your strengths? Yes. That's a good strength. Okay, very nice. And if I were to ask you what are your weaknesses, what would you say? That is a good weakness too. Perfect. That's a good answer. Now, tell me a little bit about your education. Yes, where you went to grad school, um, some courses, minor courses that you may have taken. Oh, that's very impressive. Perfect. Okay, thank you. I believe I have everything now with these questions and I also thank you for being here today and I look forward to talk to you about this spot. Muito bem! Como você acha que se saiu? Bem? Mal? Agora eu vou explicar alguns pontos bem interessantes que são necessários para você entender como funciona essa prática. O entrevistador não está só pensando em como você vai responder e se você consegue responder qualquer coisa. São perguntas estratégicas para ver como você lida com determinadas situações. E não é diferente no inglês. Na primeira pergunta, tell me about yourself, você não fala onde você nasceu, ou quem são seus pais, o que você gosta de ficar fazendo. 
Ele quer saber sobre você e sobre o seu crescimento pessoal. Por exemplo, se você está concorrendo para uma vaga de gestão, você pode comentar sobre as suas conquistas na sua vida relacionadas a isso. Well, I was always a girl that loved to organize everything around me, so I would have everything really named and divided by colors and I would always have a spreadsheet to organize everything that I had to do that day or that week so that I would never get lost in time. And I was always like this, even in school I would have a system that I would study from time to time the, the subject that I would love to, that I had to for the test or everything else in the matter. Conversas nesse sentido mostram que você tem um bom conhecimento da área que você quer entrar e ao mesmo tempo mostra todo o seu vocabulário envolvendo a área. Então falar sobre organização, spreadsheets que são planilhas ou toda a questão da sua carreira, do seu crescimento, seu estudo, aonde você já foi para conquistar os seus objetivos. Para isso, uma boa técnica é você fazer uma pesquisa sobre quem é o perfil perfeito para a vaga que você quer. Assim você pode analisar como você é como um profissional e o que a vaga exige de você. Assim você vai conseguir falar exatamente o que aquele entrevistador quer ouvir e que espera que você tenha de qualidade. É a sua chance de fazer uma propaganda de si mesmo. Você pode dizer To be punctual, to be ambitious, you take initiative, or you are a team player or you are proactive. Todas essas palavras mostram que você tem um bom repertório e um bom vocabulário, já fazendo uma propaganda de si mesmo, que você tem os talentos que aquela vaga exige de você. E é muito bom sempre trazer exemplos. Às vezes uma história de vida ou alguma situação que marcou a sua carreira profissional e que dependeu dessas suas habilidades. Na pergunta What are your weaknesses? Ele quer saber como você lida com os seus defeitos e a sua autoconsciência de entender o problema e ver como você resolve esse problema. Exemplificando, talvez você seja uma pessoa bem perfeccionista e às vezes pode demorar um pouco para resolver alguma tarefa justamente porque você é bem determinado e bem detalhista. Você pode utilizar isso a seu favor ao falar que você checa várias vezes o mesmo projeto para ter certeza de que nada está fora dos trilhos. E isso, claro, em inglês. Você poderia dizer, por exemplo, I believe my worst weakness is to be very slow sometimes to finish my tasks because I can be very perfectionist to achieve the results that I want. So sometimes I check twice or three times the same project to see if everything is perfect and under control. And I recognize that this is a problem for our deadlines, but I am really working on it and I am improving every single day. Perfeito. Com isso você já mostrou que você está determinado a mudar se for necessário, mas que essa sua fraqueza também é um ponto forte. E na última pergunta, tell us about your education. Ele não quer saber onde você estudou o seu primário. Ele quer saber coisas relacionadas ao seu trabalho, ao cargo esperado. Nesse caso, você poderia falar onde você estudou, a sua universidade, que curso você fez, qual o seu diploma ou certificados de cursos menores que você fez ao longo do tempo. Você poderia, por exemplo, dizer que I have my third degree in social science and I also have my diploma in science engineering, but I also did some minor courses that I have the certificates right here. É bem importante, se você tem certificados ou provas concretas de cursos que você teve, leve no dia. Eles podem pedir out of the blue e você terá em mãos para mostrar as provas, realmente provar que você fez aquelas atividades e que você tem esse conhecimento. Isso também mostra que você está pensando em tudo, que você está preparado para o imprevisível. Essa foi a primeira parte do vídeo. Eu pretendo trazer mais vídeos nesse sentido para trabalhar a sua articulação, o seu repertório, o seu vocabulário, para você não ser prego desprevenido dentro de uma entrevista de emprego. Existem diversas outras situações que podem acontecer, como ele pedir para você falar inglês do nada enquanto você está falando português. E aí você precisa girar uma chave na sua cabeça e mudar totalmente o rumo da sua conversa. 
Terão simulações sobre isso aqui também, então fica ligado que se você está na época de procurar estágios ou empregos, esse é o canal ideal para você. Aqui eu vou falar muito sobre comunicação, autoridade e vocabulário da língua inglesa para pessoas que têm dificuldade em se expressar, mas que querem crescer. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo e comenta se você quer uma parte 2. Isso vai me ajudar bastante a entender a sua dor e o que você está precisando. Qual a sua área de atuação? Quais as perguntas que você tem mais dificuldade de dialogar, de responder? Responde aqui embaixo que eu vou estar comentando e respondendo você e te ajudando nesse momento difícil que é a hora que a gente precisa ficar cara a cara com alguém avaliando o nosso inglês. Também me segue nas redes sociais porque tem muito conteúdo lá sobre autoestima, confiança e autoridade para falar. E fica ligado aqui porque tem vídeo semanalmente. Eu agradeço por você ter visto até o final, isso faz toda a diferença para o meu trabalho. E qualquer feedback que você possa ter também, os comentários são livres. Eu te espero num próximo vídeo.